வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் இன்று பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் சமீபத்தில் பாலியல் சீண்டல்களில் இருந்தும் பலவிதமான துன்புறுத்தல்களில் இருந்தும் பெண்களை காப்பதற்கான நமது சட்டங்களை பற்றியும் சில அமைப்புகளை பற்றியும் அவற்றை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது பற்றியும் பார்ப்போம் திருமணத்திற்கு முன்பும் பின்பும் வாழ்க்கையில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் அதிகம் அந்த பிரச்சனைகளையோ அதனால் ஏற்படும் மனக்காயங்களையோ திருப்தியின்மையையோ பெண்கள் வெளியே சொன்னால் அது ஒழுங்கீனம் என்று கருதப்படுகிறது கட்டுப்பாடுகளை மீறி செல்லும் ஆண்களை பெரும்பாலும் சமூகம் கண்டுகொள்வதில்லை இதிகாச காலம் தொட்டு இன்று வரை தொடர்ந்து வரும் அவலம் இது ஆண்களின் குணமே அப்படித்தான் என்று அவர்களுக்கு ஆதரவாகவே பேசுவார்கள் அதற்கும் ஒருபடி மேலே சென்று அவன் அவ்வாறு நடந்து கொள்வதற்கு ஒரு பெண்தான் காரணம் என்று தேவையில்லாமல் பெண் மீது வீண்படியும் சுமத்துவார்கள் சமீபத்தில் ஐசிஆர்டபிள்யூ இன்டர்நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் உமன் என்ற அமைப்பும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் விமன் என்ற அமைப்பும் சேர்ந்து வேலைக்கு செல்லும் பெண்களிடம் ஒரு ஆய்வை நடத்தியது அந்த ஆய்வு அனைவருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலையை தந்தது ஆம் ஏதோ ஒரு வகையில் பாலியல் சீண்டல் பாலியல் வன்முறை தங்களுக்கு ஏற்பட்டதாக அந்த பெண்கள் வேதனையுடன் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் அனைவருமே தாங்கள் பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டோம் என எந்த இடத்திலும் புகார் கூற முன்வரவில்லை காரணம் புகார் அளிப்பவர்களை ஏதாவது ஒரு வகையில் அவமானப்படுத்தும் செய்தியை வெளியிட்டு அதில் குளிர்காய நினைக்கும் சமூகத்தில்தானே நாம் அனைவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் கடந்தாலும் இன்றளவும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் உலகெங்கும் நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன பாரம்பரியமிக்க பெண்களை தெய்வமாக மதிக்கும் நம் நாட்டிலும் இந்த நிலை தொடர்வதுதான் மிகவும் வேதனையான விஷயம் சரி இதற்கெல்லாம் என்னதான் தீர்வு துணிச்சலாக முன்வந்து போராட வேண்டியது பெண்கள் கையில் உள்ளது நிச்சயமாக பெண்கள் எந்த வகையிலும் ஆண்களை விட வலிமையில் குறைந்தவர்கள் அல்ல இன்னும் கூறப்போனால் விஞ்ஞான ரீதியில் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு மன வலிமை அதிகம் சரி பெண்களுக்கு எந்த வகையான பாதுகாப்புகள் சட்ட ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் இருக்கின்றன அவர்கள் எப்படி இதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை எளிமையாகவும் விளக்கமாகவும் பார்ப்போம் நிச்சயமாக இது நமது சகோதரிகளுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை ஒன்று நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இரண்டு இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறு மூன்று உச்ச நீதிமன்றம் காட்டிய வழிமுறைகள் நான்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் ஐந்து மீ டூ இயக்கம் இவற்றை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலில் நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அரசியல் மேதை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவுகள் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பெண்களுக்கு மிக சிறப்பான பாதுகாப்பு அளிக்கிறது இந்த சட்ட பிரிவுகளின் அம்சங்கள் அதில் என்ன என்ன உரிமைகள் எல்லாம் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது எத்தனை பெண்களுக்கு தெரியும் என்பது கேள்விக்குரிய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு பதினான்கானது நாம் அனைவருக்கும் முழுமையான உரிமையையும் பாதுகாப்பையும் அளித்திருக்கிறது மதம் சாதி இனம் என்ற பாகுபாடுகள் எல்லாம் இல்லாமல் அவர்கள் எந்த பிரிவினை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவருக்கும் முழுமையான பாதுகாப்பை மத்திய அரசும் மாநில அரசும் அளித்திட வேண்டும் என்பதை இந்த சட்டப்பிரிவு வலியுறுத்துகிறது அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு பதினைந்தானது இந்த பிரிவின்படி ஆண்கள் பெண்கள் என்ற பாகுபாடின்றி அனைத்து பிரிவினரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது அடுத்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு பதினாறானது வேலை வாய்ப்புகள் அது தனியார் நிறுவனம் அல்லது அரசு துறை நிறுவனங்களோ ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவருக்கும் சமமாகவே வேலை வாய்ப்பினை அளித்திட வேண்டும் என்ற உரிமையை அளித்திருக்கிறது ஆக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவுகளின்படி ஆண்களுக்கு நிகரான பாதுகாப்பும் உரிமையும் பெண்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை முதலில் பெண்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்தியன் பீனல் கோட் ஐபிசி அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டம் முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஆகிய அனைத்து பிரிவுகளும் பெண்களிடம் தவறிழைக்கும் ஆண்களுக்கு கடுமையான தண்டனையை அளித்திருக்கிறது இதை தவிர்த்து சமீபத்தில் போக்சோ எனும் சட்டமும் மிக கடுமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக மதிப்பிற்குரிய நமது உச்ச நீதிமன்றம் காட்டிய வழிமுறைகளையும் பார்க்கலாம் பெண்களின் துன்பங்களை அவமானங்களை நீக்குவதற்கு என்று உச்ச நீதிமன்றம் பல வழிமுறைகளை அமைத்துள்ளது அதாவது பத்து பெண்களுக்கு மேல் பணிபுரியும் அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்கப்பட்டால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அது 
அது சம்பந்தமான புகார்களை அளிக்க அந்த நிறுவனங்கள் ஒரு குழுவை அமைத்திட வேண்டும் அந்த குழு அந்த பெண்ணின் புகாரை உரிய முறையில் பரிசீலனை செய்து விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த சட்ட விதியின்படி எத்தனை நிறுவனங்களில் இந்த குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஆராய்ந்தால் நிச்சயமாக அது நமக்கு வருத்தத்தை தான் கொடுக்கும் சமீபத்தில் ஒரு நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் இந்த குழு அமைக்கப்படவே இல்லை அது பற்றிய விழிப்புணர்வு அவர்களுக்கு இல்லை ஆக இந்த கடுமையான சட்ட விதியை அவசியம் எல்லா நிறுவனங்களிலும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இவைகளெல்லாம் சட்ட ரீதியாக நம்மை பாதுகாக்கும் அம்சங்கள் இதை தாண்டி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக மகளிர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அவை தேசிய மகளிர் ஆணையம் மகளிர் ஆணையம் என்றால் என்ன என்று சமீபத்தில் ஒரு புள்ளி விவரம் பெண்களிடம் எடுக்கப்பட்டது அவர்கள் அனைவருக்குமே தேசிய மகளிர் ஆணையம் அல்லது மாநில மகளிர் ஆணையம் எங்கு உள்ளது அவர்களை எப்படி தொடர்பு கொள்வது நம் பிரச்சனைகளை எப்படி எடுத்துரைப்பது என்ற விழிப்புணர்வு மட்டும் ஏனோ இல்லாமல் போனது முதலில் நாம் தேசிய மகளிர் ஆணையத்தை பற்றி சிறிதளவாவது புரிந்து வேண்டும் தேசிய மகளிர் ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அமைக்கப்பட்டது இந்தியாவில் உள்ள பெண்களின் நலனை பாதுகாப்பதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தேசிய மகளிர் ஆணைய சட்டத்தின் கீழ் சட்டபூர்வ அமைப்பாக இந்த ஆணையம் ஏற்படுத்தப்பட்டது பெண்களின் நலன் மற்றும் மேம்பாடு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அம்சங்களிலும் இந்த ஆணையம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது அரசியல் சாசனப்படியும் சட்டப்படியும் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்கள் குறித்தும் ஆய்வு செய்தல் கண்காணித்தல் போன்றவற்றில் தேசிய மகளிர் ஆணையம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது பெண்களின் நலன் தொடர்பாக தற்போது உள்ள சட்டங்கள் அனைத்தையும் ஆய்வு செய்யும் இந்த ஆணையம் அந்த சட்டங்களில் எங்கெல்லாம் குறைகளும் பலவீனங்களும் இருக்கின்றனவோ அவற்றையும் ஆய்வு செய்து தேவையான திருத்தங்களை செய்ய பரிந்துரைக்கிறது இவை தவிர எத்தகைய புதிய சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பது குறித்த பரிந்துரைகளையும் தேசிய மகளிர் ஆணையம் வழங்குகிறது பெண்களின் உரிமைகள் பறிக்கப்படுவது சம்பந்தப்பட்ட புகார்களை பெற்று அவற்றின் அடிப்படையிலும் குற்றச் செயல்களை அறிந்து தாமாகவும் நோட்டீஸ் அனுப்பி இந்த ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கிறது உரிமைகள் பறிக்கப்படும் போது அவர்களுக்கு தேவையான உதவி ஆதரவு சட்ட கவனிப்பு ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தேசிய மகளிர் ஆணையம் இவ்வாறு செய்கிறது வாழ்க்கையின் அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் சமத்துவம் பெறுவதற்கு வசதியாகவும் அவர்களின் நலனை பாதுகாக்கவும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் அனைத்தும் முறையாக செயல்படுத்தப்படுகின்றனவா என்பதையும் இந்த ஆணையம் கண்காணிக்கிறது பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அரசியல் சாசன மற்றும் சட்ட பாதுகாப்புகளை ஆய்வு செய்வது சட்ட தீர்வுகளை பரிந்துரைப்பது குறைகளை தீர்க்க உதவி செய்வது பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கொள்கை விஷயங்களிலும் அரசுக்கு அறிவுரை வழங்குவது உள்ளிட்டவைதான் தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் முதன்மை பணிகள் ஆகும் நமது மகளிர் பாதுகாப்புக்காக தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் சில குறிப்பிட்ட தொலைபேசி எண்களையும் தற்போது திரையில் காணலாம் அவற்றை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பதிவின் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸிலும் இந்த தொலைபேசி எண்ணை பதிவிட்டிருக்கிறேன் தேவையானவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஆமாங்க மீ டூ இயக்கம் தான் சில காலத்திற்கு முன்பு ஒரு உயர்ந்த போலீஸ் அதிகாரியின் மீது ஒரு பெண் போலீஸ் அதிகாரி துணிச்சலாக பாலியல் குற்றச்சாட்டை வைத்தார் எனவே தான் அந்த போலீஸ் அதிகாரி தண்டிக்கப்பட்டார் உயர் போலீஸ் அதிகாரி என அச்சப்பட்டு கொண்டே இருந்திருந்தால் அந்த காவல் அதிகாரி மேலும் தனது லீலைகளை தொடர்ந்திருப்பார் அல்லவா சமீபத்தில் திருவண்ணாமலையில் வேளாண் கல்லூரி மாணவி ஒருவரை அவரது சம்பந்தப்பட்ட துறையின் பேராசிரியர் தொடர்ந்து துன்புறுத்தி வந்தார் அந்த மாணவி துணிச்சலாக அச்சப்படாமல் புகார் கொடுத்ததின் பேரில் இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கமும் இந்திய மாணவர் சங்கமும் போராட்டம் நடத்தி அந்த ஆசிரியர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார் பஞ்சாபில் டிஜிபியாக இருந்த கே பி எஸ் கில் என்ற போலீஸ் அதிகாரியை தன்னிடம் முறைகேடாக நடந்து கொண்டார் என்று ஒரு பெண் துணிச்சலாக வழக்கு கொடுத்த பிறகுதான் அந்த காவல்துறை அதிகாரி மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது எனவே இனியும் பெண்கள் அச்சத்துடன் இருந்திடாமல் துணிச்சலாக நடவடிக்கை எடுத்திட முன்வர வேண்டும் தற்பொழுது வரப்பிரசாதமாக மீ டூ இயக்கம் தோன்றி பெண்களுக்கு ஒரு சரியான பாதுகாப்பு அளித்து மிரட்டலுடன் ஒரு எச்சரிக்கை அளித்துள்ளது அமெரிக்காவில் தொடங்கிய இந்த இயக்கம் தற்போது நமது நாட்டிலும் முழுமையாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றது சமூகத்தில் பிரபலமாக வளம் வந்த ஆசாமிகளை எல்லாம் தற்பொழுது மிரள வைத்து பல துறைகளில் வேலை பார்க்கும் பெண்கள் தங்களுடைய பாலியல் பிரச்சனைகளை தைரியமாக வெளிப்படுத்தி வருகின்றார்கள் சரி இத்தனை ஆண்டாக என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் என்றெல்லாம் சிலர் கேள்வி கேட்டனர் ஆனால் இவர்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக தங்கள் மீது 
கொடுக்கப்படும் பாலியல் குற்றச்சாட்டை தைரியமாக வெளியில் சொல்ல பயந்து கொண்டிருந்தவர்கள் தங்களது பாலியல் தொந்தரவுகளை தைரியமாக வெளிப்படையாக சொல்வதற்கான சாதகமான சூழல் இப்பொழுது உருவாகியுள்ளது நிச்சயமாக மீ டூ இயக்கம் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு உரிய நிவாரணத்தை அளிக்கும் என்ற தைரியத்தையும் கொடுத்திருக்கின்றது இதை நாம் விழிப்புணர்வுடன் பயன்படுத்திக் கொண்டால் உடனடி நடவடிக்கையை நம் கண்முன்னாலே காணலாம் ஆகவே பெண்கள் எல்லா வகையிலும் தங்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கின்றது என்ற விழிப்புணர்வுடன் இந்த சமூகத்தில் நேர்கொண்ட பார்வையுடன் பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாக துணிச்சலுடன் வளம் வர வேண்டும் நாம் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சட்ட விதிகள் நமக்கு உதவி செய்யவே அமைக்கப்பட்டுள்ளன இயக்கங்களை பற்றி நேரமின்மை காரணமாக சற்று சுருக்கமாகவே கொடுத்துள்ளேன் வரும் பதிவுகளில் இது பற்றி மேலும் பல தகவல்களை படிப்படியாக நாம் பார்க்கலாம் இம்மாதிரி சட்ட விழிப்புணர்வு பதிவுகளை உங்களை சார்ந்த அனைவருக்கும் சொல்லி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த என்று நம்புகிறேன் ஏனெனில் நமது தாரக மந்திரமே கடை கோடியில் உள்ள பாமரனும் சட்டமறிய வேண்டும் என்பதை அதுவும் இலவசமாக இன்னும் லாயர்ஸ் லைன் குழுமத்தில் இணையாதவர்கள் சந்தா செலுத்தி லாயர்ஸ் லைன் குடும்பத்துடன் விரைவில் இணையுமாறு உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி